。七月四号，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议举行，会后发表了新德里宣言。宣言明确指出，以牺牲他国安全为代价谋求自身安全不可接受，并支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。分析指，在美国加强新冷战动员、全球治理机制陷入困难境地的情况下，国际社会普遍有一种无所适从之感，而上合组织正以实际行动为完善全球治理提供支持。上合峰会新德里宣言指出，全球技术和数字鸿沟日益扩大，金融市场持续动荡，投资萎缩，供应链不稳定，保护主义抬头以及其他国际贸易壁垒增多。全球气候变化和新冠疫情加剧了世界经济的不稳定性和不确定性，对经济增长、社会福祉、保障粮食和能源安全，以及联合国2023年可持续发展议程的落实构成新的挑战。为此，需要采取新的综合举措，促进更加公正有效的国际合作。宣言强调，成员国基于上合组织宪章原则，反对通过集团化、意识形态化和对抗性思维解决国际和地区问题。各方重申，应通过对话协商，以和平方式解决国家间分歧和争端。宣言称，成员国重申将坚决打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，继续采取积极措施，铲除滋生恐怖主义的土壤。成员国重申，个别国家或国家集团单方面不受限制地加强全球反导系统，将危害国际安全与稳定。以牺牲他国安全为代价，谋求自身安全，不可接受。宣言其实是对各方的呃利益诉求都有所体现的。从它的内容上来讲，一个很重要的点就是说，这体现了各个成员国对于当前世界格局是有一个普遍的共识的。也就是说，在现在这样一个动乱交织的世界当中，多极化的一个趋势是不可逆的。单边主义盛行了这么多年，事实已经证明是行不通的。我们需要通过有行之有效的多边主义的合作来解决冲突、解决矛盾、解决问题。这一次的。这个宣言的要这个重点呢，我觉得是很值得注意的。看到了这个时代的变化，看到了这个时代产生的新的机遇，也同时看到了这个世界正在发生着重大的、深刻的、结构性的一个变化，它可能带来的威胁。同时呢，也看到了呃现有的秩序和过去的秩序它所带来的呃这种对新的全球问题的治理，呃这方面所存在的。呃，欠缺，呃，这样看的话呢，新德里宣言实际上提出了一些新的呃问题，包括一些新的想法。深圳卫视注意到，四号，习近平主席在上合组织峰会上视频发表讲话时指出，成员国要聚焦务实合作，加快经济复苏。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，推动建立本组织开发银行。随后公布的新德里宣言呼应了中国主张，表示各成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。实际上，今年五月十号，上海合作组织秘书长张明就透露，上合组织已开始落实去年各国领导人在萨马尔罕元首理事会会议上通过的扩大本币结算份额路线图，为该组织成员国之间本币结算系统的运作创造条件。扩大本币份额的路线图，它是一个就是说在上合组织范围内的一部分国家，是石油产出国，也可能是石油需求国，呃，积极的去推进啊扩大本币结算的份额。值得注意的是，在本次上合组织新德里峰会召开之前，路透社发布独家报道称，一些印度炼油厂近日已经开始在与俄罗斯进行的石油进口贸易中使用人民币结算。报道指出，印度石油公司是印度最大的俄罗斯原油买家。该公司今年六月成为印度第一家以人民币支付部分俄罗斯原油采购订单的印度国有炼油厂。另据两名匿名消息人士称，印度的三家私营炼油厂中，至少有两家也在俄罗斯进口订单中，部分使用人民币付款。中国现代国际关系研究所研究员刘军红对深圳卫视分析，这显示俄罗斯与印度都信赖人民币。那如果说印度和俄罗斯之间的石油交易使用人民币，那属于第三方使用人民币，也就是说人民币得到了第三方使用。那这个从国际化的概念上看的话呢，它是属于进入到了标准的国际化的这样的一个范围里面。所以这一点上看的话呢。呃，印度和俄罗斯石油交易中使用人民币结算或者是标价的话。
那这个意义应该说，对促进人民币国际化是非常有利的一个举措。俄罗斯总统普京也在本次上合组织峰会发言中透露，目前俄中两国百分之八十以上的贸易由卢布和人民币进行结算。实际上，俄罗斯外贸在上合组织框架下蓬勃发展。二零二二年，俄罗斯与上合组织成员国的贸易额达到创纪录的两千六百三十亿美元。普京表示，卢布在俄罗斯与上合组织国家的结算中所占比例超过百分之四十。实际上，俄罗斯经济受美西方十几轮制裁，已经被逐出美元结算的 SWIFT 系统。同样被逐出美元体系的还有伊朗。伊朗总统莱西在上合组织峰会发言中呼吁放弃使用美元，并表示美元霸权损害了国际贸易。他提出，美元武器化伤害该国的经济行为与军国主义一样，因此要构建公平的国际贸易，就要在地区内建立关系中防范美元武器化带来的风险。不仅上合组织国家，南美国家更是去美元化的积极实践者。历史上，由于美元加息，阿根廷和巴西等主要南美国家遭遇严重的美元荒，导致无力偿还外债，而国家经济陷入倒退。六月三十号，由于美元荒再次出现，阿根廷政府决定在偿还一笔二十七亿美元的国际货币基金组织债务时，其中十亿美元等值债务以人民币进行支付。美国《华盛顿邮报》指出，这是国际货币基金组织历史上首次接受人民币偿还的债务。实际上，阿根廷央行今年四月已经与中国央行达成本币互换协议，这意味着两国贸易可以使用本国货币结算。这不仅有利于人民币国际化，同时也减轻了企业的汇率负担。美国最大银行摩根大通的策略师一个月前发布报告称，虽然目前美元仍在国际贸易中占绝对主导，在可预见的未来，美元也仍然保持长期主导地位，但全球经济正显现去美元化的迹象。在美国和一些欧洲国家因乌克兰危机冻结了俄罗斯数千亿美元外汇储备后，美元在外汇储备中的份额大幅下降，促使一些国家减少了对美元的依赖。在世界各国央行持有的外汇储备中，美元所占的份额已降至百分之五十八。如果考虑到黄金，美元所占比例会进一步下降。分析认为，本币结算是全球各经济体对美联储加息，令美元回流美国，导致国际市场上美元短缺的必然反应。但国际地缘政治风险的急剧升高和美国政府将美元武器化的趋势，也令各国感到不安。因此，加速本币结算，但短期内美元霸权仍不会走向终结，因为美元是石油等大宗商品交易以及美国经济所支撑的。目前还没有交易量比石油更大的大宗商品出现，一旦出现，各主要货币必将激烈争夺交易权。近一段时间以来，在一些国家强推脱钩锻炼等逆全球化措施的背景下，去美元化趋势也日益明显，全球治理危机与机遇并存。近日，中国人民大学重阳金融研究院邀请加拿大曼尼托巴大学政治学教授、地缘政治经济学研究中心主任拉迪卡·德赛做学术交流演讲，一起来看深圳卫视记者对德赛教授的专访。与会的中外学者注意到。近一段时间以来，南美国家对国际贸易去美元化的呼声较为强烈。近日，阿根廷政府还宣布，部分使用人民币来偿还即将到期的国际货币基金组织的外债，占比为百分之三十七。加拿大曼尼托巴大学政治学教授、地缘政治经济学研究中心主任拉迪卡德塞认为，这些国家呼吁去美元化，实际上是美国内政外交困境在金融方面的反应。他认为，处在漩涡中心的美联储。处境十分尴尬。But so essentially, the U.S. Federal Reserve is caught between a rock and a hard place. If it tries to attack inflation, if it doesn't attack inflation, the dollar will be undermined because it is losing its value. If it attacks inflation, it is going to undermine the financial system, which is also necessary to retain the dollar's bold role. In your speech, you just mentioned that there is a deadlock. Between the financial stability and the monetary stability, because the two things cannot exist on the same time. So, in your opinion, which aspect do you think the United States prioritizes more? 
When faced with a choice between these two things, I think the Federal Reserve will preserve financial stability for the simple reason that the United States over the last two decades has essentially created a, uh, a financial structures that are reliant on low interest rates. And on the basis of these low interest rates, they have given rise to a lot of bubble. The problem for the Federal Reserve is that if it increases interest rates, this will bring down the asset markets on which the wealth that today the wealth of the tiny sliver of the U.S. population that the Federal Reserve really serves, if these bubbles get pricked by high interest rates, they will lose their money. And the Federal Reserve cannot afford, because it owes, because it sees itself as serving these rich people, not the ordinary Americans. 拉迪卡德塞在地缘政治经济学领域深耕多年，并多次在国际期刊上就相关议题发表文章。他曾预测，去美元化将成为一种趋势。他这次对深圳卫视表示，去美元化的趋势正在不断加速。I think that the trend towards de-dollarization is definitely accelerating, and not only is it accelerating, I think that given a number of, given the situation in the United States, particularly how the foundations of the dollar system within the U.S. are crumbling as well. I think we could see fairly rapid de-dollarization in the coming years. There is a, a very large number of scholars, usually coming from the United States, who are primarily occupied with claiming that the dollar will last forever as the world's currency, and they will continue to say what they will say. You know, that's their job. 对于美元体系受到挑战的原因，拉迪卡德塞认为，美元从来都不是稳定的。历史上，美元加息给多国金融系统造成过严重破坏。过去各国选择美元作为交易货币，是由于没有更好的选择。但现在，在美元体系之外出现了新的替代选项，包括今年流行的本币互换协议、金砖国家新开发银行的成立，以及拉美共同货币项目 S U R 等。另一方面，美国向盟友提供的利益正在萎缩，损害了美元的信誉。The most spectacular example is Saudi Arabia,、uh, who are basically, you know, no, no longer interested in what the U.S. has to offer and to say. The dollar system was never stable; it was never able to perform the role of world money stably. The United States authorities' ability to continue to provide the foundation of the dollar system, particularly through financialization, through the expansion. Of dollar-denominated activity, I think this is diminishing. And if it does not tackle inflation, if it allows the value of the dollar to fall, the dollar system will be will be affected directly. So one way or the other, they are in in a, in deep trouble. Do you believe that the current geopolitical tensions have accelerated in global trend of de-dollarization, and why is that happening? The United States dollar is. Uh, you know, is functioning very well as the world's money, but the fact of the matter is that、uh, with the weaponization of the dollar in the ways that we have seen, the the uh, uh, the, uh, 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 the the falsity of these claims has become exposed. The fact of the matter is that the United States runs the dollar system for its own advantage. The dollar system has been harmful in many ways for third world countries, particularly, and uh, today uh, with the weaponization, there has added a, has weaponization has added a. New layer to uh, uh, why the, the world should find an alternative to the dollar because you know, I mean, it, as I say, with the Russian case was shocking, but the fact of the matter is that you know Afghanistan. I mean, that, that is really scandalous that、uh, the money that the Afghan government could use in order to literally just feed and clothe its population is being taken away. It's Afghanistan is a very poor country, and the United States has no compunction about taking away its money. If these countries are not safe, who is safe? You know, Russia on the one hand, relatively rich, well off, etc., and Afghanistan on the other, there is nobody in the middle who is not safe. Oh, sorry, who is safe? Ah, 深话题马上来连线特约评论员陈冰，陈先生你好。上合组织新德里宣言称要支持成员国扩大本币结算份额，那这个线路图是怎样的呢？主持人好，这个线路图的逻辑呢是这样的：一是成员国之间要拓展和深化合作。联合计划和设计项目，比如说促进数字经济和科技创新、新建和改造现有国际公路和铁路交通线等，打造这个多式的联运交通走廊和物流中心等等。成员国之间的合作和贸易扩大了
就对本币结算提供了契机。二是成员国呢要扩容，成员国越多，这个贸易机会就越多。这次呀、啊，新德里会议就接纳了伊朗为新的成员。成员国之间扩大本币结算份额，将有助于啊这个减少对美元的依赖度，这个提高当事国的货币地位，会对全球。货币格局呢产生一定的影响，那么如何扩大本币结算份额呢？一是在重点领域和大宗商品扩大本币结算，二是上合组织正在考虑建立一个开发银行，建立项目融资机制，深化金融和投资领域的合作，那么建立独立的金融系统。在这方面呢，金砖国家新开发银行已经有很好的经验可见。三是扩展主权数字货币合作。上合组织成员扩大本币结算，减少对美元的依赖，可以进一步的保障金融安全，减少美元波动啊对本区域经济的负面影响。嗯，扩大本币结算意味着美元的国际货币地位下降，这股去美元化风潮能走多远呢、啊？美元呢是美国实现霸权的方式之一，通过美元结算体系来薅全世界的羊毛，并且呢把美元当作武器来使用。尽管美元呢仍可以长期保持这个主导地位，但是去美元化呢也成了风潮。按照金融学家设立的标准啊，一个稳定、公正和发展的国际货币系统必须满满足以下六个关键要素：一呢是有资本管制；二是多边主义共存；三是面向贸易和投资需求，而非金融投机；四是债权人责任与债务人责任并存。五呢是盈余国家责任与赤字国家责任，六是注重平衡。很显然呢，美元体系是不达标的。另外啊，美国经济呢已经从巅峰时期占全球经济百分之四十，回落到了现在百分之二十五左右。美元体系这个运行的缺陷呢也是显而易见。但是呢，我们不能不承认，美元体系确实起到了配置资本的功能。通过美元在国际资本市场上。国际金融市场上的流动运作，引导或带动了整个国际资本的跨境流动。各国呢，依然将美元作为参照锚，来确定本币和对方货币的汇率。非美元货币使用场景有限，可看作是一个风险资产。为此，对去美元化现象，我们呢需要理性的对待，不能一味的将其绝对化为对抗霸权。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点。